ഗുഡ് ഡേ എവരിബഡി ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ജിയോഡ്സിൻ്റെ ജുവോളജി ഡിസ്കഷനാണ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ ബൈ വൺ സെക്ഷൻ എയിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വിച്ച് ആർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇസ് ട്രൂ ബേഡ്സ് ടു വിങ്സ് ഓഫ് ബേഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ് ആർ ഹോമോളോഗസ് ഓർഗൻസ് അത് അനലോഗസ് ആണ് ഹ്യൂമൺ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ബേഡ്സ് വിങ്സ് ആർ അനലോഗസ് അത് ഹോമോളോഗസ് ആണ് ഹ്യൂമൺ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ബാഡ്സ് വിങ്സ് ആർ അനലോഗസ് ഹോമോളോഗസ് ആണ് എന്നാൽ ഫ്ലിപ്പർ ഓഫ് പെങ്ക്വിൻ ആൻഡ് ഡോൾഫിൻ ആർ അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് കാരണം പെങ്ക്വിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേഡ് ആണ് ഡോൾഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാമലാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ടാക്സോണമി ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ സിമിലർ ഹാബിറ്ററ്റിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻസും സിമിലർ ആകും അതിനാണ് നമ്മൾ കൺവർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദി അനോളജി ഓഫ് ദ ഫ്ലിപ്പർ ഓഫ് പെങ്ക്വിൻ ആൻഡ് ദ ഫ്ലിപ്പർ ഓഫ് ഡോൾഫിൻ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കൺവർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് അപ്പോൾ അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഫങ്ഷണലി സിമിലർ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ റേഷ്യോ ഇൻക്രീസസ് ഡ്യൂറിങ് അപ്പോൾ ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസ്ട്രോജൻ്റെ അളവ് പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ അളവ് ഈസ്ട്രോജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും ഓവറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ആണ് പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടുപേരും ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് ആണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ബ്ലഡിൽ ഈസ്ട്രോജൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ അളവ് കുറയും ഈസ്ട്രോജൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ഈസ്ട്രോജൻ്റെ അളവ് കുറയും ഈസ്ട്രോജൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോമെട്രിയത്തുള്ള സെൽസിൻ്റെ മൈറ്റോസിസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ്ട്രോജൻ മിറ്റോജനിക് ഹോർമോണാണ് പക്ഷേ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആ മൈറ്റോസിസിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും ഉള്ള തിക്നെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആൻറ്റി മിറ്റോജനിക്കാണ് ഈസ്ട്രോജൻ മിറ്റോജനിക്കാണ് അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈസ്ട്രോജൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ പ്രൊജസ്ട്രോൺ കുറയും അപ്പോൾ ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ റേഷ്യോ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ്ട്രോജൻ കൂടിയിരിക്കുന്നു പ്രൊജസ്ട്രോൺ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് ഫോളിക്കുലർ ഫേസിൽ ഫോളിക്കുലർ ഫേസിൽ ഈസ്ട്രോജൻ്റെ അളവ് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും ബ്ലഡിൽ കൂടിക്കൂടി വരും പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കും എന്നാൽ ഓവുലേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ അളവ് കൂടും ഈസ്ട്രോജൻ്റെ അളവ് കുറയും അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഓവുലേഷൻ ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ റേഷ്യോ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ റേഷ്യോ ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജ പ്രൊജസ്ട്രോൺ റേഷ്യോ കൂടുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അത് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഫോളിക്കുലാർ ഫേസിൽ കൂടിയിരിക്കും ഫോളിക്കുലാർ ഫേസിൽ ഡ്യൂറിംഗ് പാർച്ചുറിഷൻ അത് കൂടിയിരിക്കും പാർച്ചുറിഷൻ്റെ അത് കൂടിയിരിക്കും ഡ്യൂറിംഗ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ അത് കൂടിയിരിക്കും എന്നാൽ ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ റേഷ്യോ കുറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ലൂട്ടിയൽ ഫേസിൽ ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ റേഷ്യോ കുറവാണ് ജസ്റ്റേഷനിൽ അത് കുറവാണ് പോസ്റ്റ് ഓവുലേറ്ററിലും കുറവാണ് അപ്പോൾ ലൂട്ടിയൽ ഫേസിലും ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് അപ്പം ലൂട്ടിയൽ ഫേസിലും ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡിലും പോസ്റ്റ് ഓവുലേറ്ററി ഫേസിലുമൊക്കെ ഈസ്ട്രോജൻ കുറയുന്നു പ്രൊജസ്ട്രോൺ കൂടുന്നു ഈസ്ട്രോജൻ കുറയുകയും പ്രൊജസ്ട്രോൺ കൂടുകയും ചെയ്താൽ ഇ പി റേഷ്യോ കുറവാണെന്ന് അർത്ഥം ഈസ്ട്രോജൻ കൂടുകയും പ്രൊജസ്ട്രോൺ കുറയുകയും ചെയ്താൽ ഇ പി റേഷ്യോ കൂടുതലാണെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദി സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് ഇൻ ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ടു ദ റോൾ എന്താണ് ഈ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സോഡിയം പമ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം സോഡിയം പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ് മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് ട്രാൻസ് മെമ്പ്രൈൻ 
ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് പമ്പായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് സോഡിയം അയോൺസിനെ പുറത്തോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പൊട്ടാസ്യത്തെ ആക്സോപ്ലാസത്തിലേക്ക് സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് രണ്ട് പൊട്ടാസ്യത്തിനെ പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പകരം മൂന്ന് സോഡിയത്തിനെ പുറത്തോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പ്രോപ്പർ അയോണിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പറിനിൽ എപ്പോഴും ഔട്ട്സൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് എന്താണ് സോഡിയം അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയിരിക്കും എന്നാൽ ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിലോ ഇൻസൈഡ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയിരിക്കും So, extracellular medium is rich in sodium, intracellular medium is rich in potassium. This electrochemical gradient maintains the same thing as this sodium potassium pump. So, they help to maintain a proper ionic concentration gradient across the neuron membrane. Neurons in the name. മസിൽ സെൽസിൻ്റെയും ന്യൂറോൺസും മസിൽ സെൽസുമാണ് എക്സൈറ്റബിൾ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈറ്റബിൾ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സെൽസ് ഹൂസ് പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ ഈസ് എലക്ട്രിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ഔട്ട്സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇൻസൈഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ടു വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാരിയേഴ്സ് അണ്ടർ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡു ദ സലൈവ ഓഫ് ദ മൗത്ത് ആൻഡ് ടീയേഴ്സ് സലൈവ ഇൻ ദ മൗത്ത് സലൈവ ഇൻ ദ ടീയേഴ്സ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡിറ്റി ഇതെല്ലാം എന്തിൽ വരും ഇതൊക്കെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സിൽ വരും സൈറ്റോക്കൈൻ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർഫറോൺ ഒക്കെയാണ് സൈറ്റോക്കൈൻ ബാരിയേഴ്സ് സെല്ലുലാർ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസ് സച്ചാസ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് മാക്രോഫേജസ് നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് ഫിസിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിന്നും മ്യൂക്കസ് മെമ്പറൈനുമാണ് അപ്പോൾ സലൈവ ഒക്കെ വരുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയറിലാണ് സലൈവ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡിറ്റി സലൈവയിൽ എന്തുണ്ട് ലൈസോസൈ സലൈവ കണ്ടെയ്ൻസ് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ എൻസൈം നോൺ ആസ് ലൈസോസൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് കാർഡിയാ കൗട്ട്പുട്ടീസ് എന്താണ് ഈ കാർഡിയാ കൗട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഡിയാ കൗട്ട്പുട്ട് cardiac output is equal to stroke volume into heart rate ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൻ്റെ സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ അളവിനെ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്ന് വിളിക്കും എന്നാൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ അളവിനെ എന്ത് വിളിക്കും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് cardiac output is the amount of blood that moves out of the heart per minute stroke volume is the amount of blood that moves out of the heart per cardiac cycle appo normal aayittu nammal rest cheyumbol 72 cardiac cycles allengil 72 heart beat nadakkunnund appo cardiac output is the volume of blood flowing through the systemic circulation each minute ഒരു മിനിറ്റിൽ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ പുറത്തോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന രക്തമാണ് അപ്പോൾ ഈ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പമ്പ്ഡ് ഔട്ട് ബൈ ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ടു സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ പെർ മിനിറ്റ് അതാണ് കാർഡിയാ കോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ദി അയോർട്ടിക് വാൽ എന്താണ് അയോർട്ടിക് വാൽ ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിൽ ദ ഇതാണ് അയോർട്ട ഇതാണ് പൾമനറി ആർട്ടറി ഈ അയോർട്ടയെ കാണുന്ന ഈ വാൽവാണ് അയോർട്ടിക് വാൽ അയോർട്ടയുടെ തുടക്കത്തിലും പൾമനറി ആർട്ടറിയുടെ തുടക്കത്തിലും കാണുന്ന വാൽവുകളെ പൊതുവെ സെമി ലൂണാർ വാൽവ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അയോർട്ടയുടെ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്ന വാൽവാണ് അയോർട്ടിക് സെമി ലൂണാർ വാൽ പൾമനറി ആർട്ടറിയുടെ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്ന വാൽവാണ് പൾമനറി സെമി ലൂണാർ വാൽ അയോർട്ടിക് വാൽവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അയോർട്ടയിലേക്ക് കയറിയ ബ്ലഡ് തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിലേക്ക് വരുന്നതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും സോ അയോർട്ടിക് വാൽ പ്രിവെൻസ് ദ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ടു ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ പൾമനറി വാൽ പ്രിവെൻസ് ദ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ടു റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ അപ്പോൾ ദി അയോർട്ടിക് വാൽ 
prevents the back flow of blood into left ventricle. Left ventricle diastole lake praveshik involved, left ventricle are pressure and drop you. Up a pressure good or lie or tail in the pressure of whatever the left ventricle lake blood the thiriga poga and tendency under that back flow of blood to the left ventricle is prevented by the aortic wall. The largest white matter structure of the brain consisting of 200 to 200 million axons and then corpus callosum. Namade brain ila idana left cerebral left cerebral hemisphere sound idana right cerebral hemispheres is in a random name could have the pick in a or you track down either in a better on a corpus callosa and then the corpus callosa then the protega the corpus callosa is formed of about 200 to 250 million myelinated axons axons in a number of nerve fibers in the building in it 200 to 250 million myelinated axons on the key in the corpus callosum on the corpus callosum then we will turn around corpus callosum is the largest white matter structure of the brain brain is the largest peripheral nervous system there is a bundle of axons in a number of nerve and the will be an angle central nervous system there is a bundle of axons in a number of tract and will give on the corpus callosum is the Largest white matter, I think a nerve tract, largest tract, corpus callosum. Corpus callosum communicates the left and right cerebral hemispheres. Is corpus callosum left and right cerebral hemispheres in a intercommunicate jayna, the largest white matter structure formed of 200 to 250 million myelinated axons cell and secretory product incorrectly matched macrophages are histamine and heparin and produce in the lab other produce in the mast cells on a panel cells a lysosome secretage in on the panel cells on the panel and on a panel cells are gone under the crypts of liver canilla Oro intestinal villus in the basal canana cherry a curigale will look in the parana crypts of liver can a crypts of liver canilla enterocytes under base cells under could are the panic cells under the panic cells of the crypts of liver can secrete the antibacterial enzyme known as lysosine but the seriana fibroblast on a collagen of elastin produce in the Oxyndic cells are lingual, parietal cells are intrinsic factor. Apollo in the answer is macrophages are incorrect. Macrophages are not the same as the mast cells. Ten, question number ten. About 70% carbon dioxide is transported through blood as bicarbonate. What is the role of bicarbonates in blood? Number of blood in the pH and the brain of the 7.4 on pH of the blood 7.4 on blood hydrogen ions could be an angle blood acidic out hydroxyl ions blood will could be all blood basic out would you call the shalom blood acidic again about the law would the basic again about the law pH of the blood 7.4 item maintain Jay they but to up a blood in the pH maintain J in the system and able to get a pair on a buffer system buffer systems are those systems that help to maintain a constant pH up a blood delay Prathana Petta buffers say the can which are moon the buffers blood deal under on the bicarbonate buffers under render phosphate buffers under moon a protein buffers under this is the right term for the number of buffer and the brain of the bicarbonate buffers on a bicarbonate ions on with our number of blood deal hydrochloric acid and allow good in the record a blood acidic out apple in the new sodium bicarbonate it's on about a buffer right to provide thickener 
എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് ബ്ലഡിൽ എച്ച് സി എലിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ ബ്ലഡ് ആസിഡിക് ആവും പി എച്ച് ഏഴിന് താഴോട്ട് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ ബൈകാർബണേറ്റ് അയോൺസ് വരുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് എൻ എ സി എലും എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീയുമായി ഇതെന്താണ് ഇത് വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രോങ് ആഡിനെ ആസിഡിനെ കാർബോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വീക്ക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റി ആര് ഈ ബഫർ So, what is the role of bicarbonate ions? 70% carbon dioxide blood plasma could have bicarbonate ions at the end of the day. Blood in the pH in a buffer is in the earth. They function as important buffer system in the acid base homeostasis. Renal pyramids are separated by renal pyramids. For kidney and structure, you can see. കിഡ്നിയുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കിഡ്നിക്ക് ഒരു കോർട്ടക്സ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് അതുപോലെ കിഡ്നിയിൽ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഇതാ ഇങ്ങനെ കാലിസസ് ഉണ്ട് ഇടാത്ത കോർട്ടക്സ് ഇതാ ഇതാണ് മെഡുല്ലകളുണ്ട് മെഡുല്ലറി പിരമിഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കാലിക്സ് ഇതാണ് മെഡുല്ലറി പിരമിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റീനൽ പിരമിഡ്സ് ഈ റീനൽ പിരമിഡിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കണ്ടോ കോർട്ടക്സ് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ റീനൽ പിരമിഡുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെഡുല്ലറി പിരമിഡുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് കോർട്ടക്സ് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രൊജക്ഷൻസിൻ്റെ പേരാണ് കോളംസ് ഓഫ് ബെർട്ടിനി അല്ലെങ്കിൽ റീനൽ കോളം റീനൽ കോളം എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോളംസ് ഓഫ് ബെർട്ടിനി എന്നും വിളിക്കാം അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതാണ് റീനൽ കോളം റീനൽ പിരമിഡ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ റീനൽ കോളംസ് അല്ലെങ്കിൽ റീനൽ കോളംസ് ഓഫ് ബെർട്ടിനിയ വാട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സക്ക സെൻറ്ററിക്കസ് എന്താണ് സക്ക സെൻറ്ററിക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സക്ക സെൻറ്ററിക്കസ് സക്ക സെൻറ്ററിക്കസിൽ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എൻറ്ററോസൈസ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിലുള്ള വില്ലസിലുള്ള സെല്ലുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻറ്ററോസൈസ് ആ എൻറ്ററോസൈറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻറ്ററോസൈറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് എൻസൈറ്റ്സ് അതുപോലെ ഗോബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് ഗോബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്റ്റൈനിലുള്ള മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റിംഗ് സെല്ലുകളെയാണ് ഗോബ്ലഡ് സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഡിയോഡിനത്തിൻ്റെ സബ് മ്യൂക്കോസൈലുള്ള ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ഗോബ്ലഡ് സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂക്കസും എൻറ്ററോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്റ്റൈനർ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസും എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ സക്ക സെൻട്രിക്കസ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്റ്റൈനർ ജ്യൂസ് ആയി സോ സെക്രീഷൻസ് ഓഫ് ദി ബ്രഷ് ബോർഡർ സെൽസ് ഈ ബ്രഷ് ബോർഡർ സെൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻറ്ററോസൈറ്റ്സ് എൻറ്ററോസൈറ്റ്സ് ഗോബ്ലഡ് സെൽസ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിലെ മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റിംഗ് സെല്ലുകളെ ഗോബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ മ്യൂക്കസ് മ്യൂക്കോസയിൽ കാണുന്ന ഗോ മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റ് സെല്ലുകളെ ഫോവിയോളാർ സെൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റൊമക്കിൽ കാണുന്നത് ഫോവിയോളാർ സെൽസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ കാണുന്നത് ഗോബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് രണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂക്കസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗോബ്ലഡ് സെൽസും സ്റ്റൊമക്കിൽ മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോവിയോളാർ സെൽസുമാണ് Question number 13. Which of the following is true concerning the pancreatic hormone secretion? Pancreatic hormones are the same. One of the islets of Langerhans is the pancreas and hormone secreting. Islets of Langerhans. These islets of Langerhans are the two cells. Alpha cells and beta cells. Alpha cells secrete is the glucagona. ബീറ്റാ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലിൻ ആണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്താണ് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിമിക് ആണ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൂട്ടും എന്നാൽ ഇൻസുലിൻ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കുറയ്ക്കും ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസിമിക് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ഫ്രം ആൽഫ സെൽസ് തെറ്റ് ഇൻസുലിൻ ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ഫ്രം ബീറ്റാ സെൽസ് ആണ് ഇത് തെറ്റാണ് Glucagon is secreted from alpha cells. Correct. 
in response to decreased blood glucose blood glucose level koreyumbol alpha cells glucagon produce cheyum glucagon endanu cheynathu liver lulla glycogen e break down cheythu glucose aayittu maati blood like release cheynu appol idu true aanu elevated blood glucose level stimulate glucagon that aanu ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറയുമ്പോഴാണ് ഗ്ലൂക്കോകോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ സെൽ സെക്രിറ്റ് ഇൻസുലിൻ ആ കാര്യം ശരിയാണ് അറ്റ് എ കോൺസെൻട്രേറ്റ് അല്ല ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും കുറയുക ബ്ലഡിലുള്ള ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും കോൺസെൻട്രേറ്റിലല്ല അപ്പോൾ ആൻസർ ടു ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ വാട്ട് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് അബൌട്ട് ഗിഫ്റ്റ് എന്താണ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഇൻട്ര ഫാലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ അതൊരു ഐ വി എഫ് ടെക്നോളജിയേ അല്ല ഈ ഗ്യാമേറ്റ് ഇൻട്രാ ഫാലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഇഫ് എ ഫീമെയിൽ കനോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓവം ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വയ്യാതെ വന്നാൽ ഓവം ഫ്രം എ ഡോണർ ഓവം ഫ്രം എ ഡോണർ പ്ലസ് സ്പേംസ് ഓവം സ്പേംസും കൂടെ ദ ആർ ടു ഫാലോപ്പിയൻ ടു Ovum mixed with the sperms are introduced into the fallopian tube of the female. Apoal apada narakkunnadu normal in vivo fertilization aana. Angane anangil, yenda ana gift ne kurutthilla ins. It is an assisted reproductive technology. Shedi aana. A woman must have at least one normal fallopian tube in order to. Apoal gift narakkunnadu ingil successful anangil. ഒരു ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് എങ്കിലും നോർമലായിട്ടിരിക്കണം മറ്റേ ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അത് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിലോ കുഴപ്പമില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വേണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോഡി അത് തെറ്റ് അത് ഇൻസൈഡാണ് ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലാണ് ഇൻസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇൻ വൈവോ അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് ഫെർട്ടിലൈസൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡിയാണ് It is not a test to baby program. It is not a test to baby program. It is not a IVF or embryo transfer. It is not a IVF or embryo transfer. It is not a test to baby program. It is a gifted assisted reproductive technology. It is not a test to baby program. Not the following. It forms the lining of a tissue. It forms the lining of the cavities of alveoli of the lungs. it forms the lining of wet surfaces like buccal cavity it occurs in the ducts of salivary gland it covers the dry surface of skin it occurs in the lining of stomach and intestine endine kurichana simple epithelium te kurichana simple epithelium te kuriche idil edakka cherum it forms the lining idu correct aanu it forms the lining of the wet surface buccal cavity kaanana simple epithelium alla കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലുമാണ് അപ്പം അത് ശരിയാകുകയില്ല ഇറ്റ് ഓക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡക്ട്സ് ഓഫ് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഡക്ടിൽ കാണുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ക്യൂബോഡൽ എപ്പിത്തീലുമാണ് അത് ശരിയല്ല ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ദ ഡ്രൈ സർഫസ് ഓഫ് ദ സ്കിൻ അവിടെ കാണുന്നതും കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലുമാണ് ഇറ്റ് ഓക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ലൈനിങ് ഓഫ് സ്റ്റൊമക്ക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൻ്റെ ലൈനിങ്ങിൽ കാണുന്നത് സിമ്പിൾ കോളമിനാർ എപ്പിത്തീലിയമാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓഡിറ്ററി സിഗ്നൽസ് ആർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസ് ടു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബൈ അപ്പോൾ സൗണ്ട് സിഗ്നൽസിനെ നമ്മുടെ റിസപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ജോലി എന്താണ് നമ്മുടെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ഓർഗൻസിന്റെ ജോലി എന്താണ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിമുലസിനെ എന്തായിട്ട് മാറ്റണം സ്റ്റിമുലസിനെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് മാറ്റണം സ്റ്റിമുലസിനെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറ്റുക എന്നുള്ള റിസപ്റ്റർ സെൽസിൻ്റെ ജോലി അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഒരു റിസപ്റ്റർ സെല്ലിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പറീനിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ആ സ്റ്റിമുലസിനെ പ്ലാസ്മ മെമ്പറീൻ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് മാറ്റി എന്നിട്ട് അഫറൻ്റ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് വഴി സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കണം അപ്പോൾ ദ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റിസപ്റ്റേഴ്സ് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസ് സ്റ്റിമുലസ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ 
സോ ഓഡിറ്ററി സിഗ്നൽസിനെ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആക്കുന്ന എന്താണ് അത് ഹെയർ സെൽസ് ഓഫ് ദ ഹെയർ സെൽസ് ഇൻ ദി ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടെ മിഡിലിയർ ക്യാവിറ്റി ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ക്രിസ്റ്റ ആംബുലാരിസിലുള്ള ഹെയർ സെൽസ് ബാലൻസിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓട്ടോലിത് ഓർഗൻസ് ബാലൻസിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ഓഡിറ്ററി സിഗ്നൽ സൗണ്ട് സിഗ്നൽസിനെ ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടയിലുള്ള റിസെപ്റ്റർ സെൽസിനെ ഹെയർ സെൽസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ട എന്ന് പറയുന്നത് കൊക്ലിയയിലെ ബേസിലാർ മെമ്പറൈനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിസെപ്റ്റർ സെൽസാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദി ബേസിലാർ മെമ്പറൈൻ ഓഫ് കൊക്ലിയ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ട എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ at what stage of muscle contraction is atp is hydrolyzed into adp and p1 adayada oru actin filament anengil idu idu or actin filament aanu idana actin filament idana myosin idana myosin idu myosin head aanu idana myosin head ഈ മയോസിൻ ഹെഡ് ആക്ടിൻ ഫിലമെൻറ്റുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തായി ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ആയി എന്നാൽ ഈ മയോസിൻ ഹെഡ് ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് മാറി ആക്ടിൻ ഫിലമെൻറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ആദ്യം ഒരു എ ടി പി അതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം എ ടി പി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡി അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എ ഡി പിയും ഇനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റുമായി അപ്പോൾ മയോസിൻ ഹെഡിനകത്തുള്ള എ ടി പി ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം എ ടി പി എ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് എ ഡി പിയും ഒരു ഇനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റുമായിട്ട് മാറ്റും ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന എനർജി ഉപയോഗിച്ച് മയോസിൻ ഹെഡ് എന്തായി ആക്റ്റീവായി അപ്പൊ എ ടി പി ഹൈഡ്രോളൈസ് നടക്കുമ്പോൾ മയോസിൻ ഹെഡ് എനർജി റിച്ചായി ആ എനർജി റിച്ച് മയോസിൻ ഹെഡ് വന്ന് ഈ ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ആയി അപ്പോൾ അറ്റ് വാട്ട് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ATP is hydrolyzed to ADP and inorganic phosphate during the before the myosin head can attach to actin to form cross bridge appa cross bridge undaagunadinu munba ATP hydrolysis nadakkanam ATP hydrolysis nadannal maatrame cross bridge formation nadakkathullu question number 18 the rate of energy storage as organic matter by plants after respiration റെസ്പിറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒരു പ്ലാന്റ് ആകെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് ജി പി പി പക്ഷേ പ്ലാന്റ്സ് ആകെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡിൽ അവരുടെ റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതാണ് അവരുടെ ടിഷ്യൂ മേക്കപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജി പി പി മൈനസ് എനർജി ലോസ്റ്റ് ഇൻ റെസ്പിറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സോ നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് ഗോസ് ടു ദ ടിഷ്യൂ മേക്കപ്പ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒരു അസർഷനും ഒരു റീസണും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേഡ്സ് ഡു നോട്ട് ലേ Yes, by millions as some of the lower animals do. Birds are very much less produced. But the lower forms are pelagic fishes, parasites, parasitic worms, and they are produced by the same time. Birds are very much less produced. That is a statement. That statement is true. There is a reason. survival rate is much higher because of the parent care birds valare korche egg lay cheyunnundengilum aa ore egg ne adu incubate cheythu samrakshikkunnundu predators inda nadu rakshikkunnundu onde egg inde survival rate koodal aayadukonde valare korche egg produce cheyidalum adilore 90% um adult aavu pakshe pelagic fishes lokke anganalla പെലാജിക് ഫിഷസ് എഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലാർവയെ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ അറ്റ് ദ മേഴ്സി ഓഫ് ദ വാട്ടർ പ്രിഡേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവും അവരിൽ പേരൻ്റൽ കെയർ ഇല്ല അപ്പോൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് എഗ്സും എങ്ങുമൺസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലേ പ്രിഡേറ്റർ പ്രഷർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 
കുറേ എങ്കിലും അഡൾട്ട് ആകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഒരുപാട് റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം എഗ്സും യങ്മൺസിനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ലൈഫ് സൈക്കിളിന് അത്ര വലിയ റിസ്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് എഗ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മതി ബിക്കോസ് ഓഫ് പേരൻ്റൽ കെയർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ടു കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ വൺ ആൻ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എന്താണ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം കാണുന്നതും ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും കാണാത്തതുമായ സ്പീഷീസുകളെയാണ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയ ആൻഡ് നോട്ട് നോവേറൽസ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ലീമൂർ ലീമൂർ ഈസ് എൻഡമിക് ടു മഡഗാസ്കർ മഡഗാസ്കറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലീമൂർ ലയൻഡ് ടൈൽഡ് മെക്കാക് സിംഹവാലൻ കൊരങ് ലയൻ ടൈൽഡ് മെക്കാക് ഈസ് എൻഡമിക് ടു വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് അപ്പോൾ ചില സ്പീഷീസ് ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം കാണുന്നു ദ ആർ നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ എ വേറൽസ് അവരാണ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ഒരു പ്രദേശത്തെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൈറ്റീരിയൻ ആണ് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് എൻഡമിസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ഉള്ള പ്രദേശമായിരിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഷീസ് റിച്ചനോട്സ് ഉള്ള പ്രദേശമായിരിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്രട്ട് ഓഫ് ഹാബിറ്ററ്റ് ലോസിനെ ഭീഷണിയെ നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻഡമിസം ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻ്റി വൺ വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫിനോമിന സപ്പോർട്ട്സ് ഡാർവിൻസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്താണ് ഡാർവിൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിറ്റ്നസ് കൂടുതലുള്ളതിനെ നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്റ്റൈൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ തീരെ പിടിക്കാത്ത വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പോപ്പുലേഷനുള്ള അംഗങ്ങളെല്ലാം തങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായ വേരിയേഷൻസും കഴിവും ഉപയോഗിച്ച് ആ പുതിയ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാനും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കും പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിറ്റ്നസ് ഉള്ളവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിറ്റ്നസ് ഉള്ളവരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫിറ്റ്നസ് എല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാനും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും കഴിവുള്ളവർ കൂടുതൽ ഓസ്ഫ്രിങ്ങിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അവർ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് അവരുടെ ജീനുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫിനോമിന സപ്പോർട്ട്സ് ഏതാണ് പ്രിവലൻസ് ഓഫ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻസെക്ട്സും പെസ്റ്റ് സസപ്റ്റബിൾ ഇൻസെക്ട്സും തമ്മിൽ മത്സരം നടന്നു ഡി ഡി ടി പോലെയുള്ള ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഡി ഡി ടിയോട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഇൻസെക്ട്സും ഡി ഡി ടിയോട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളവരും തമ്മിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആരെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഡി ഡി ടി റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളവരെ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് പ്രിവലൻസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻസെക്ട്സ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് മൈക്രോബുകൾ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വഴിയാണ് സോ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് മൈക്രോബ്സ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്ലൈസ് ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് മെലാനിക് മോസ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ട്വൻ്റി ടു ഡ്യൂറിങ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് എ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് രണ്ടു തരം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടല്ലോ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് ഒരു പോപ്പുലേഷന് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് എപ്പോഴാണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് റിസോഴ്സസ് അൺലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ എന്നാൽ ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് എപ്പോഴാണ് കാണിക്കുന്നത് ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നത് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ
ബർത്ത് റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഒരിക്കലും അവർ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ലെവൽ എത്തുന്നില്ല ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ലെവൽ എത്തുന്ന ലോജിസ്റ്റിക് ആണ് ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പോപ്പുലേഷൻസ് അവരുടെ ആർ വാല്യൂ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടം പോലെ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻവയൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് കൂടുതൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതാണ് എൻവയൺമെൻറ്റൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്നാൽ എൻവയൺമെൻറ്റിൻ്റെ യാതൊരു റെസിസ്റ്റൻസും ഇല്ല എന്താണ് ഇഷ്ടംപോലെ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എത്ര ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ എണ്ണം കൂടിയാലും അവരെ തീറ്റി പോറ്റാനുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻവയൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തിൽ നോ എൻവയൺമെന്റൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാൽ ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്തിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയുണ്ട് ഹൈ എൻവയൺമെന്റൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ എൻവയൺമെന്റൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഡെത്ത് റേറ്റ് കൂടും എൻവയൺമെന്റൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറയും എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും അവർ കാണിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീ അൻ ആനിമൽ ഹാസ് ബൈലാറ്ററൽ സിമിട്രി രണ്ടു തരം സിമിട്രി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബൈലാറ്ററൽ സിമിട്രി അൻ ആനിമൽ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ഇഫ് എ കട്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓൺലി ത്രൂ എ സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ ഒരു പ്ലെയിനിൽ കൂടെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ബൈലാറ്ററൽ സിമിട്രി എന്നാൽ സെൻട്രൽ ആക്സിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഏത് പ്ലെയിനിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് ബൈലാറ്ററൽ സിമിട്രി അപ്പോൾ അൻ ആനിമൽ ഈസ് ബൈലാറ്ററൽ സിമിട്രിക്കലി വൺ ലൈൻ ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ടു ഡിവൈഡ് ദി ആനിമൽ ഓൺലി വൺ ലൈൻ എനി ലൈൻ അല്ല വൺ ലൈൻ ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ടു ഡിവൈഡ് ദി ആനിമൽ ഇൻ ടു ഹാഫ്സ് ദാറ്റ് ആർ മിറർ ഇമേജസ് മെനി ലൈൻസ് തെറ്റ് നോ ലൈൻസ് തെറ്റ് എനി ലൈൻ തെറ്റ് ഇതാണ് ത്രീ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ടാക്സ ഹാവിങ് എൻഡറോസിയൽ ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടറോസ്റ്റോം എൻഡറോസിയൽ എന്നും ഡ്യൂട്ടറോസ്റ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീലോം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സീലോം ഉണ്ട് ആനിമൽസ് ഒന്നിൻ്റെ പേരാണ് ഷൈസോസി മറ്റൊന്നാണ് എൻഡറോസി മീസോഡേമിൽ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് സീലോം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അത് ഷൈസോസിൽ എന്നാൽ എംബ്രിയോയുടെ എൻഡറോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗട്ടിൽ നിന്നാണ് സീലോം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അത് എൻഡറോസിൽ ഷൈസോസിലുള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ അനലിഡ ആർത്രോപോഡ മൊളസ്ക ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരും ഷൈസോസിലുള്ള ഇതേതാണ് എക്കൈനോ ഡെർമേറ്റ ആൻഡ് കോർഡേറ്റ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേര് എക്കൈനോട മറ്റേ കൊടുത്ത് എൻട്രോസിരിക്കാണ് ഇവർ ഷൈസോസിരിക്കാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ ഡ്യൂട്ടറോസ്റ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലീവേജ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് പിന്നീട് ഒരു ഗ്യാസ്ട്രുല ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആനിമലിൻ്റെ ഗ്യാസ്ട്രുല വരച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ്ട്രുല ഇതാണ് ഗ്യാസ്ട്രുല ഇതാണ് എക്ടോഡ് ഇതാണ് എൻഡോഡ് ഇത് രണ്ടിനും ഇടയിലായിട്ട് മീസോഡ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഗ്യാസ്ട്രുലയുടെ ക്യാവിറ്റി ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് എൻഡറോൺ ഈ ഓപ്പണിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ അപ്പൊ എംബ്രിയോയുടെ എൻഡറോൺ ഭാവിയിൽ അലിമെൻറ്ററി കനാൽ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റോപോർ എന്തായിട്ട് മാറും ബ്ലാസ്റ്റോപോർ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ചില ആനിമൽസിൽ ബ്ലാസ്റ്റോപോർ മൗത്ത് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ചില ആനിമൽസിൽ ബ്ലാസ്റ്റോപോർ ഏനസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ബ്ലാസ്റ്റോപോർ മൗത്ത് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോട്ടോസ്റ്റോംസ് എന്നാൽ ബ്ലാസ്റ്റോപ്പോർ ഏനസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്യൂട്ടറോസ്റ്റോംസ് ഷൈസോസിലുള്ളവരൊക്കെ പ്രോട്ടോസ്റ്റോംസും കൂടെയാണ് എൻഡറോസിലുള്ളവരൊക്കെ ഡ്യൂട്ടറോസ്റ്റോംസുമാണ് 
അപ്പൊ എക്കേനോഡർമേറ്റയിലും കോർഡേറ്റയിലും ബ്ലാസ്റ്റോ പോർ ഓഫ് ദി എംബ്രിയോ ബിക്കംസ് ദ ഏനസ് അനിലുടെ ആർത്രപ്പോഡ മൊളസ്കയിൽ ബ്ലാസ്റ്റോ പോർ ഓഫ് ദി എംബ്രിയോ ബിക്കംസ് ദ മൗത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്കേനോഡർമേറ്റയും കോർഡേറ്റയും ആണ് എൻഡറോസിലും ഡ്യൂട്രോസ്റ്റും എൻഡറോസിലും ഡ്യൂട്രോസ്റ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എ പോപ്പുലേഷൻ കാനോട്ട് റിമൈൻ ഇൻ ഹാർഡി ബീൻ ബർ കിക്കുലുബ്രി മീഫ് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഹാർഡി ബീൻ ബർ കിക്കുലുബ്രിയം എന്താണ് ഹാർഡി ബീൻ ബർഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ദ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് അലീൽസ് ഇൻ എ റാൻഡംലി മേറ്റിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ജനറേഷൻ ആഫ്റ്റർ ജനറേഷൻ ഇഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഹാർഡി ബീൻ ബർ കിക്കുലബ്രി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം നോ മ്യൂട്ടേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് നോ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നടക്കാൻ പാടില്ല മൂന്ന് നോ ജീൻ ഫ്ലോ പിന്നെ നോ റീകോമ്പിനേഷൻ നാലാമത് അഞ്ചാമത് നോ ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ മ്യൂട്ടേഷനോ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനോ ജീൻ ഫ്ലോയോ റീകോമ്പിനേഷനോ ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റോ നടക്കാത്ത ഒരു റാൻഡംലി മീറ്റിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ ആ പോപ്പുലേഷൻ എന്തായിരിക്കണം റാൻഡം മീറ്റിംഗ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഏത് ഇൻഡിവിജ്വലുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം റാൻഡം മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ റാൻഡം മീറ്റിംഗ് അല്ല അതിൻ്റെ നമുക്ക് വേറൊരു പേര് പറയാൻ എന്താണ് റാൻഡം മീറ്റിംഗിന് വേറൊരു പേര് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് മീറ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ റാൻഡം മീറ്റിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഫ്രീക്വൻറ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് കണ്ടു മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നാൽ ഇക്വിലിബ്രി മാറിപ്പോയി അപ്പോൾ അവിടെ മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കാൻ പാടില്ല എ പോപ്പുലേഷൻ കനോട്ട് റിമൈൻ ഇൻ ഹാർഡി ബീൻ ബർ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇഫ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ മ്യൂട്ടേഷൻസ് നടന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻറ്റ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്നിട്ടാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ജീൻ ഫ്ലോ എന്നിട്ടാലും മതി ഫ്രീക്വൻറ്റ് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്നിട്ടാലും മതി അപ്പോൾ മ്യൂട്ടേഷൻ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷന് ഒരിക്കലും ഹാർഡി വീൻബർ കിക്കുലുബ്രത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഹാർഡി വീൻബർ കിക്കുലുബ്രത്തിന് ചെറുതോ വലുതോ ആയ മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ പോപ്പുലേഷൻ എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ മോഡേൺ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എവല്യൂഷൻ ഈസ് ഡിസ്റ്റർ ബൻസ് ഇൻ ഹാർഡി വീൻബർഗ് ഇക്വിലിബ്രി ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഹാർഡി വീൻബർഗ് ഇക്വിലിബ്രത്തിന് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായാൽ ആ പോപ്പുലേഷനിൽ എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷൻ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി എവല്യൂഷൻ ഈസ് എ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ജനറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം എവല്യൂഷൻ ഈസ് എ ഡിപ്പാർച്ചർ ഫ്രം ഹാർഡി വീൻബർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം അതാണ് ഇത് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞതല്ല ഡാർവിന് ശേഷം വന്ന നിയോ ഡാർവീനിയൻസ് പറഞ്ഞ മോഡേൺ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷനിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് വിച്ച് ഫണ്ടസ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു പ്രിപ്പയർ ബ്രെഡ് ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സാക്രോമൈസസ് സെറിവീഷ്യാണ് ബേക്കേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് അപ്പൊ സാക്രോമൈസസ് സെറിവീഷ്യ ഈസ് അൻ ഈസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്രെഡ് കാരണം ബ്രെഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവിടെ ആൽക്കഹോളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഫ്രം ദ സെക്ച്വലി ട്രാൻസ്ഫർ ഡിസീസസ് മെൻഷൻ ബിലോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വൺ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി അഫക്ട് സെക്സ് ഓർഗൻ സിഫിലിസ് ഗൊണോറിയ ജനേറ്റൽ വാർഡ്സ് അത് ജനേറ്റൽ ഓർഗൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് പക്ഷേ എയ്ഡ്സ് അങ്ങനെയല്ല എയ്ഡ്സ് ജനേറ്റൽ ഓർഗൻസിനെ അല്ല ബാധിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് എയ്ഡ്സ് ഈസ് ആൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് അപ്പോൾ എയ്ഡ്സ് വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് എത്രയാണ് ടി ഹെൽപ്പർ സെൽസ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലുകളാണ് ഇത് സാധാരണ ഗതിയിൽ വൺ തൗസൻഡ് പെർ ക്യുബിക് മില്ലിമീറ്റർ ബ്ലഡ് ഒരു ക്യുബിക് മില്ലിമീറ്റർ ബ്ലഡിൽ ഏകദേശം ആയിരം ടി ഹെൽപ്പർ സെൽസ് വേണം എന്നാൽ എച്ച് 
بلو ٹو ہنڈریڈ پر کیوبک ملی میٹر چلو آرو ایڑو ایٹو ورشم اڑکو یہ ایچ ای وی انفیکشن کڑی جن ٹی ہیلپر سیل کاؤنڈ ایرنوریل تانڈ پوگان چلو پتو ورشم اڑتا دریکم اپڑے آئیلے ایڈ سیرو گی اندھے بڑی کیانو کتو لو آدھن اوپا نمال آئیلے ایچ ای وی پوسیٹیو اندھے بڑی کتو لو اور آل ایچ ای وی پوسیٹیوز آر نوٹس ایڈس پیشنز ایڈس اندھے ورین آپستے لیتنا منگل ٹی ہیلپر سیل کاؤنڈ ایرنوریل تانڈ پونم اپا ایڈس اوریکیلوم سیکس آرگنس ہلنگل جنیٹر آرگنس نے نیرٹ بادھی کے اندھے روگم اللہ موتت تر نمال ایمیونٹی آدھے چیز ہے پرشی آدھے سیکشولی ٹرانسمیٹر آنا the annual productivity of any ecosystem is greater than the annual increase in biomass of the herbivores apol biomass that the producers producers in their biomass in a cartum korav arikim avare aarshayichu kariyina herbivores in kaan endana pa producers in their energy level ennu parayunnathu 60000 joules aanengil इधर डे 10 परसेंट मात्र में इंगोट बोन दूँ लो इन द वर्णन इवड़ा वैरी बोला था 6000 डाय 90 परसेंट लॉस वन लॉस टेस हीट अपन लोअर ट्रॉफिक के लेवल इन दिन हम हाईर ट्रॉफिक के लेवल ले के एनर्जी फूड इन डे रूप अतिल मूव ही जाएगी बोल 90% energy ये transformation डरे के नाश्ता पढ़नो, 10% मात्र में higher profit level इन्दे tissue में एक अपनी उपयोग करनो, अगर उन्हें पोड़ूँ, the annual productivity of the ecosystem is greater than the annual increase in the biomass of the herbivores. अपोल, ecosystem इन annual productivity, primary productivity of ecosystem में पोड़ूँ, herbivore productivity ऐट करो, because during each energy transformation, some energy is lost. Samband varnyal 90% orang orang loss berindu. Orang itu total ecosystem itu productivity yang katun korawari kium herbivores itu productivity. Herbivores itu productivity yang katun korawari kium carnivores itu productivity. Apo orang orang trophy level berindu orang itu energy level itu korang juga orang juga orang juga berindu. Match the items. Ya fasad, ya fasad itu receptor sa satoli sel sila. Yellach, yellach itu mana yang dahana to remove yellach surgery beri beri dahana ovulation nak kena three yellach is essential for ovulation release of who secondary use is GNRH, mana yang GNRH DNRH is released by hypothalamus and stimulates the anterior pituitary to secrete FSH and yellach, but GNRH mana Andira pituitaria, ya fasa cium, elah cium stimulate yang sahaya ke nada, alingi stimulate ke nada. Estrogen nanda ana, estrogen tu receptor nanda baru nanda, thickening of the endometrium. Nya marjono, estrogen tu mitogenic hormon ana. Estrogen stimulates the endometrial cells to undergo mitosis. Apa proliferation and thickening of endometrium nara kena mengel estrogen bijari kena. Apa estrogen ana, dah dah karat. Oxytocin is to stimulate the contraction of smooth muscles of the uterus. That induces labor. Labor is to parturition. Fetal ejection reflects the thodangana the mudal. Birth is to labor. Labor is the period starting from the fetal ejection reflects to delivery of the baby. That is total. That's labor. Labor is the same as the uterine muscles contract. The contraction of the uterine muscles is facilitated by oxytocin. So, option 1 is correct. Question number 30. Two different species cannot occupy the same niche for long. One niche, one habitat, two species. A and B and B are two species. Same niche. Same niche. Having same resource ஒரே resource நினி வேண்டி A and B and மல்சரிக்கும் போல் திருக்ககாலம் அவர் கொண்டிச்சிக்கேனே மல்சரிச்சு கடியாம் பெட்டதில்லா அவசானி வந்து சம்பைக்கின்னும் competitively superior species competitively inferior species என்ன அவடன் என்ன 
എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും സോ സ്ട്രോങ്ലി കമ്പീറ്റിംഗ് സ്പീഷീസ് കാനോട്ട് കോ എക്സിസ്റ്റ് ടുഗദർ പരസ്പരം മത്സരിച്ചു കഴിയുന്ന രണ്ട് സ്പീഷീസിന് ദീർഘകാലം കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല ഇവൻച്വലി ദ ഡോമിനൻറ്റ് സ്പീഷീസ് വിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ദ ലെസ് ഡോമിനൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഇതാണ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഗോസെ ഗോസെയുടെ പ്രിൻസിപ്പിളാണത് ഗോസെ പറഞ്ഞത് strongly competing species cannot coexist together in the same niche eventually the dominant species will exclude the less dominant one common indicator organs of water pollution edana e coli nammada kudivellathil coliform bacteria e coli or coliform bacteria കുടിവെള്ളത്തിൽ ഈ കോളയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ സീവേജ് പൊല്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഫീക്കൽ കണ്ടാമിനേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്നർത്ഥം ഫീസസിൽ കാണുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ കോളയ നമ്മുടെ രക്തത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ കുടിവെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടറിനകത്ത് ഈ കോളയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടറാണ് സീവേജ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം സ്റ്റോൺ ഫ്ലൈ നിംഫ് എന്താണ് സ്റ്റോൺ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊരു ടെറസ്ട്രിയൽ ഇൻസെക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ നിംഫ് വെള്ളത്തിൽ ആജീവിക്കുന്നത് സ്റ്റോൺ ഫ്ലൈയുടെ നിംഫ് ജീവിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ധാരാളം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിൽ ധാരാളം സ്റ്റോൺ ഫ്ലൈ നിംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദാറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ഓക്സിജൻ എന്നാണ് ദർ ഫോർ സ്റ്റോൺ ഫ്ലൈ നിംഫ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ കുറവുള്ള വാട്ടറിൽ സ്റ്റോൺ ഫ്ലൈ നിംസ് സാധാരണ ജീവിക്കാറില്ല ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ കൂടുതലുള്ള വാട്ടറിൽ സ്റ്റോൺ ഫ്ലൈ നിംസ് ധാരാളം കാണും അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് എ ജോയിൻറ്റ് ഫോൺ വിറ്റീൻ ഹ്യൂമറസ് റേഡിയസ് ആൻഡ് അൾന ദ ഹ്യൂമറസ് റേഡിയസ് അൾന ഇതാണ് ഹ്യൂമറസ് ഇത് റേഡിയസ് ഇത് അൾന ഇത് എന്ത് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഇതൊരു സൈനോവിയൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് സൈനോവിയൽ ജോയിൻ്റിൽ തന്നെ അത് ഏത് കാറ്റഗറി വരും ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈനോവിയൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് ആണ് സൈനോവിയൽ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീലി മൂവബിൾ ജോയിൻസ് ആണ് ആ ഫ്രീലി മൂവബിൾ ജോയിൻസിൽ രണ്ട് ബോണുകളിടയ്ക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് പെരി പ്ലാനറ്റ് അമേരിക്ക നൈസ് പോറോ മെറ്റബോളസ് ഇൻസെക്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എടുത്താൽ ഇൻസെക്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻസെക്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എ മെറ്റബോളസ് എ മെറ്റബോളസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ചാണ് വരേണ്ടത് എ മെറ്റബോളസ് എറ്റ് എ മെറ്റബോളസ് എന്തിനാണ് എഗ് നേരിട്ട് അഡൾട്ടാവും ലാർവൽ സ്റ്റേജോ നിം സ്റ്റേജോ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലെപ്പിസ്മ ലെപ്പിസ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ സിൽവർ ഫിഷ് എന്നും വിളിക്കുന്നു സിൽവർ ഫിഷ് എന്നാൽ പോറോ മെറ്റബോളസ് ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ട് പോറോ മെറ്റബോളസ് പോറോ മെറ്റബോളസ് ഇൻസെക്ട്സിൽ എഗ് ഹാച്ച് ചെയ്ത് ഒരു നിംഫ് ഉണ്ടാവും നിംഫ് മെറ്റമോർഫോസിസ് കഴിഞ്ഞ് അഡൾട്ടാവും ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോക്കറോച്ച് എന്നാൽ വേറൊന്നുണ്ട് ഹോളോ മെറ്റബോളസ് ഹോളോ മെറ്റബോളസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എഗ് ഹാച്ച് ചെയ്ത് ഒരു ലാർവ ഉണ്ടാവും ലാർവ പ്യൂപ്പയാണ് പ്യൂപ്പ അഡൾട്ടായിട്ട് മാറും ഇതാണ് ഹോളോ മെറ്റബോളസ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ മോസ്കിറ്റോ ബട്ടർഫ്ലൈ ബീറ്റിൽ ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് അപ്പോൾ പോറോ മെറ്റബോളസ് ആണ് കോക്രോച്ച് കാരണം ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ എ നിംഫൽ സ്റ്റേജ് 
നിംഫൽ സ്റ്റേജ് കൂടെ കടന്നു പോയാൽ അത് പോറോ മെറ്റബോളസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ മാച്ച് ദി ഐറ്റം സൈക്ലോസ്റ്റൊമേറ്റ സൈക്ലോസ്റ്റൊമേറ്റയ്ക്ക് സർക്കുലർ മൗത്ത് വിത്തൌട്ട് ജോസ് ആണ് കോൺട്രിക്തിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് ആണ് കോൺട്രിക്തിസ് അവർക്ക് ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് കാരണം കോൺട്രിക്തിസിൽ മെയിൽസിന് ഒരു കോപ്പുലേറ്ററി ഓർഗൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ക്ലാസ്പേഴ്സ് അവിടെ നടക്കുന്ന ഇത് ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് അവർ വിവി പാരസ് ആണ് പക്ഷേ മാമൽസിനെ പോലെയുള്ള വിവി പാരിറ്റി അല്ല ട്രൂ വിവി പാരിറ്റി മാമൽസിലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന വിവി പാരിറ്റി നമ്മൾ ഓവോ വിവി പാരിറ്റി എന്ന് പറയും കാരണം പ്ലാസൻ്റെ ഇല്ല പ്ലാസൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത വിവി പാരിറ്റി ആണ് ഓവോ വിവി പാരിറ്റി അപ്പോൾ കോൺട്രിക്തിസിൽ എ ആണ് ആംഫീബി എന്താണ് ആംഫീബിയ ഫുള്ളി ടെറസ്റ്റിയൽ ലാൻഡ് വർത്തി ബ്രേഡ്സ് അല്ല ആംഫീബിയൻസ് ഫ്രോക്സ് ടോട്സ് സലമാൻഡേഴ്സിനൊക്കെ ബ്രീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ വേണം എഗ്ഗിലേ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലാണ് ലാർവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിനെ ആശ്രയിച്ച് അവർക്ക് ജീവിക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ ദ നീഡ്സ് അക്വാട്ടിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡി ആണ് റെപ്റ്റീരിയ എന്താണ് റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിഡർമൽ സ്കെയിൽസ് ആണ് ഫിഷസിൻ്റെ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെർമൽ സ്കെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ എപ്പിഡർമൽ സ്കെയിൽസ് ഉള്ളത് റെപ്റ്റൈൽസിനാണ് അവരുടെ എംബ്രിയയ്ക്ക് ചുറ്റും ആംനിയോൺ ഉണ്ട് ആംനിയോൺ ഉള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണ് റെപ്റ്റൈൽസിനും ബേർഡ്സിനും മാമൽസിനും എംബ്രിയോയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആംനിയോണും ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡും ഉണ്ട് റെപ്റ്റൈൽസിനും ബേർഡ്സിനും മാമൽസിനും അപ്പോൾ അവിടെ ബി ആണ് ഏവ്സ് ഏവ്സ് എന്താണ് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് ആൻഡ് ടൂത്ത്ലെസ് ജോ ബേർഡ്സ് ആർ ടെട്രാപോർട്സ് വിത്തൌട്ട് ചീത്ത് മാത്രമല്ല അവരുടെ ബോൺസിനകത്ത് എയർ ക്യാവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ വെയ്റ്റ് പറക്കുന്ന സമയത്ത് വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അവർ സി അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് ദ മേജർ ത്രെഡ്സ് ടു സ്ട്രാറ്റോസ്ഫറിക് ഗോസോൺ എന്താണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫറിക് ഗോസോണിൻ്റെ ത്രെഡ് ക്ലോറിനും ബ്രോമിനുമാണ് ഇപ്പോൾ സി എഫ് സി ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സിലും റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സിലും സ്പ്രേ ഗൺസിലും ഒക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പലൻറ്റും കൂളൻറ്റും ഒക്കെയാണ് സി എഫ് സി ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ അത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ് പക്ഷെ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു യു വി ലൈറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ക്ലോറിൻ അവിടെ റിലീസ് ചെയ്തു ക്ലോറിൻ അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലോറിൻ ഓസോണുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ സി എൽ ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ആയി ഓസോൺ ഇല്ലാതായി അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ഓസോണിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെയാണ് ബ്രോമിനും അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ആൻഡ് ബ്രോമിൻ ക്യാൻ ഡിസ്ട്രോയ് ഓസോൺ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ക്ലോറിൻ വിചാരിച്ചാൽ വൺ ലാക്ക് ഓസോണിനെ നശി എ സിംഗിൾ ക്ലോറിൻ ക്യാൻ ഡിസ്ട്രോയ് വൺ ലാക്ക് ഓസോൺ മോളിക്യൂൾസ് വിച്ച് ആർ ദ ഫോളോയിങ് അസിസ്റ്റ് ഇൻ ലോക്കമോഷൻ ഏതാണ് നിഡോബ്ലാസ് ആർ ഒബേലിയ ഒബേലിയയ്ക്ക് ലോക്കമോഷൻ അല്ല ഒബേലിയ സെഡൻഡറി ആണ് നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രേ ക്യാപ്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലൈറ്റെല്ലാം ഓഫ് ഫെറിറ്റിമ ഫെറിറ്റിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തുവ ക്ലൈറ്റെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് സെഗ്മെൻസിനെ കവർ ചെയ്ത് കാണുന്ന ഒരു മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റിംഗ് ഗേഡിലാണ് ക്ലൈറ്റെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസസ് കൊക്കൂൺ റീപ്രൊഡക്ഷനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലൈറ്റെല്ലത്തിൻ്റെ ജോലി ക്ലൈറ്റെല്ലം ഈസ് എ ഗേർഡിൽ ദാറ്റ് സെക്രീറ്റ്സ് കൊക്കൂൺ ഓഫ് ഫെറിറ്റിമ സ്പൈറക്കിൾസ് ഓഫ് പെരി പ്ലാനേറ്റ കോക്ക്രോച്ചിൻ്റെ സ്പൈറക്കിൾസ് എന്തിനാണ് ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ബ്രീത്തിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നീറിസ് അതിൻ്റെ പാരപ്പോടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോക്കമോഷന് വേണ്ടി അതാണ് കറക്റ്റ് തേർട്ടി സെവൻ ദ സോളൻ ബേസിസ് ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ കനാൽസ് കണ്ടെയ്ൻ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് റിഡ്ജസ്
ആംബുലയുടെ സെക്ഷൻ എടുത്ത അവിടെ റിഡ്ജസ് ആണ് ഈ റിഡ്ജസിൽ എന്തുണ്ട് ഈ റിഡ്ജസിന് ഇങ്ങനെ ഹെയർ സെൽസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹെയർ സെൽസ് ഇതാണ് ഹെയർ സെൽസ് ഈ ഹെയർ സെൽസ് ഒരു ജലാറ്റിനസ് മാട്രിക്സിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് ആക്സോൺസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്രിസ്റ്റ ആംബുലാരിസ് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റ ആംബുലാരിസ് കാണുന്നത് എവിടെയാണ് പ്രൊജക്റ്റിംഗ് സോളൻ ബേസ് ആ സോളൻ ബേസിൻ്റെ പേരാണ് ആംബുള മാക്യുല കാണുന്നത് എവിടെയാണ് യൂട്രിക്കിളിൻ്റെ സാക്യൂളിൻ്റെയും വാളിലാണ് മാക്യുല എന്ന് പറയുന്ന റിഞ്ചസ് കാണുന്നത് ജേക്കബ്സൺ സോർഗൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ സ്നേക്സിലൊക്കെ കാണുന്ന ആക്സസറി സ്മെല്ലിംഗ് ഓർഗനാണ് ജേക്കബ്സൺ സോർഗൻസ് ആർ സ്മെല്ലിംഗ് അഡീഷണൽ ആക്സസറി നമ്മളെക്കാട്ടിലും സ്മെല്ല് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഈ സ്നേക്സിനൊക്കെ അപ്പോൾ സ്നേക്സിലും മറ്റ് റെപ്റ്റൈൽസിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സ്മെല്ലിംഗ് ഓർഗനാണ് ജേക്കബ്സൺ സോർഗൻ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് ആർ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് തെറ്റാണ് ഹൈപ്പറാണ് ഹൈപ്പർ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂട്ടത്തേ ഉള്ളൂ ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ഒരു സോൾട്ട് റീറ്റൈൻ ഹോർമോൺ ആണ് അത് ശരിയാണ് ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ സോഡിയത്തിനെ യൂറിനിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ബ്ലഡിലേക്ക് സോഡിയം സോൾട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സോൾട്ട് റീറ്റൈനിങ് ഹോർമോൺ ആൻഡ് ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ അഡ്രിനാലിൻ പ്രൊമോട്ട്സ് ഗ്ലൈക്കോജെനിസിസ് അല്ല ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസ് ആണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇത് തെറ്റാണ് അഡ്രിനാലിൻ പ്രൊമോട്ട്സ് ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസ് നോട്ട് ഗ്ലൈ ഗ്ലൈക്കോജെനിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി സി ടി ആർ പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ് ഇത് ഇത് രണ്ടും പെപ്റ്റൈഡ് അല്ല ഇത് പെപ്റ്റൈഡ് ആണ് ടി സി ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വണ്ണും ത്രീയും ഫോറും ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ടു മാത്രമാണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ഡ്രഗ് കോമൺലി കോൾഡ് കോക്ക് ഓർ ക്രാക്ക് എന്താണത് കൊക്കൈൻ കൊക്കൈൻ്റെ പേരാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊക്കൈൻ കൊക്കൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സി എൻ എസ് സ്റ്റിമുലൻ്റ് ആണ് കൊക്കൈൻ ഒരു സി എൻ എസ് സ്റ്റിമുലൻ്റ് ആണ് അതൊരു ഡോപ്പാമൈൻ റീഅപ്റ്റേക്ക് ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് കൊക്കൈന് ഡോപ്പാമൈൻ റീഅപ്റ്റേക്ക് ഇൻഹിബിറ്റർ ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എരിത്രോസൈഡും കൊക്കയാണ് പപ്പാവർ സോമനിഫറം ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് മോർഫിൻ കനബിസ് സെറ്റൈവ ഇസ് ദം സോഴ്സ് ഓഫ് ഗഞ്ച മരിജുവാന ഹാഷിഷ് ചരസ് ഓക്കെ കനബിനോയിസ് അട്രോപ്പ ബെല്ലഡോണ ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹാരിയൂസിനോജൻ അട്രോപ്പിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി അൺമൈലിനേറ്റഡ് നെർ ഫൈബേഴ്സ് നെർ ഫൈബേഴ്സ് രണ്ട് തരമുണ്ട് ആക്സോൺസ് രണ്ട് തരമുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മൈലിനേറ്റഡും അൺമൈലിനേറ്റഡും ഇതാ ഇത് മൈലിനേറ്റഡ് ആക്സോൺ ഇങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് മൈലിനേറ്റഡ് മൈലിനേറ്റഡ് ആക്സോൺ ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതാണ് ആക്സോൺ ഈ ആക്സോണെ പൊതിഞ്ഞ് ഷ്വാൻസൽസ് ഇതാ ഇങ്ങനെ കാണും ഇതാണ് ശ്വാൻസ ഈ ശ്വാൻസലിനകത്ത് എന്തുണ്ട് മൈലീൻ ഉണ്ട് മൈലീൻ അപ്പൊ ഇതാണ് ശ്വാൻസ ഇതിനകത്ത് മൈലീൻ ഉണ്ട് ഇത് മൈലീൻ അപ്പോൾ മൈലിനേറ്റഡ് ആക്സോണെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് ശ്വാൻസൽസ് ഉണ്ട് ആ ഷ്വാൻസൽസിനുള്ളിൽ മൈലീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാറ്റി സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ അൺമൈലിനേറ്റഡ് അങ്ങനെയല്ല അൺമൈലിനേറ്റഡിന് മൈലീൻ ഉണ്ട് അൺമൈലിനേറ്റഡ് ആക്സൺ അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഇതാണ് ഇതാണ് ഷ്വാൻസൻ ഈ ഷ്വാൻസെല്ല് 
ഇൻസുലേഷൻ മീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് വേഗത്തിലാണ് എന്നാൽ നോൺ മൈലിനേറ്റർ കൂടെ ഇമ്പൾസ് പോകുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഈ മൈലിനേറ്റഡ് ആക്സോണി കൂടെയാണ് ദയ അതുകൊണ്ട് അൺമൈലിനേറ്റഡ് ആർ എൻഡോസ് ബൈ ഷ്വാൻസൽസ് ദസ് ഡസ് നോട്ട് ഫോർ മൈലിൻ ഇവിടെ മൈലിൻ ഇല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി വൺ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നെഫ്രോണിനെ കുറിച്ച് urine becomes hypertonic as it passes through the descending limb descending limb il kuda pogumbol descending limb il kuda pogumbol the porathotta water ingena pokkondirikkunu absorb cheyyunu medullary interstitium water absorb cheyumbol adu hypertonic avunu adu correct aanu tubular secretion helps to absorb alla to remove cations from the filtrate ഫിൽട്രേറ്റിലെ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് കൂടിയാൽ അല്ലെ ബ്ലഡിൽ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് കൂടിയാൽ ബ്ലഡ് ആസിഡിക് ആവും അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ആസിഡിക് ആകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ബ്ലഡിലുള്ള കാറ്റയോൺസിനെ ബ്ലഡിൽ നിന്നും ഫിൽട്രേറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് വാസ ആർ ആക്ട ഇസ് നോട്ട് പെർമിയബിൾ ടു എടുത്ത് എൻ എ സി ആർ അത് തെറ്റാണ് descending of vasarecta is permeable vasarecta the descending limb sodium chloride node permeability und appol idu thettana water reabsorption of destructible is conditional dct il ninnu water reabsorb cheyanadu etrayanu nu theermanikkunnu endana adh aanu appo adh theermanikkum endu maatram water absorb cheyanam പി സി ടിയിലോ ലൂപ്പ് ഓഫ് എൻലയിലോ എ ഡി എച്ചിന് യാതൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസും ഇല്ല ഡി സി ടിയിലും കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റിലും മാത്രമാണ് എ ഡി എച്ചിൻ്റെ ആൾഡോസ്റ്ററോൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദർ ഫോർ കണ്ടീഷണൽ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദി ഡി സി ടി ആൻഡ് കളക്ടിംഗ് ഡക്ട് അത് കണ്ടീഷണൽ ഇത് ശരിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂവും ത്രീയുമാണ് ഇൻകറക്റ്റ് question 42 which of the following is a connecting link between annelid and arthropod edana peripatus peripatus is a connecting link karena per connecting link endana rendu taxonomy group inde swabhavangal onnil vannal annelidae da swabhavangalum arthropoda da swabhavangalum unda peripatus peripatus or arthropod ana one of the most primitive arthropods ennu parayunnathu peripatus aan പെരിപ്പാറ്റസ് ഒരു ആർത്രോപോഡാണ് പക്ഷേ ആർത്രോപോഡ്സിന് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വഭാവമാണ് ജോയിൻറ്റഡ് ലെഗ്സ് പെരിപ്പാറ്റസിന് ജോയിൻറ്റഡ് ലെഗ്സ് ഇല്ല പെരിപ്പാറ്റസിന് അൺജോയിൻറ്റഡ് ലെഗ്സ് ആണ് ഇത് അനലിഡ്സിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് സോ പെരിപ്പാറ്റസ് ഈസ് ദ ഓൺലി ആർത്രോപോഡ് വിത്ത് അൺജോയിൻറ്റഡ് ലെഗ്സ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആർത്രോപോഡ്സിനും ജോയിൻറ്റഡ് ലെഗ്സ് ആണ് പെരിപ്പാറ്റസിന് ജോയിൻറ്റഡ് ലെഗ്സ് ഇല്ല അനലിഡയുടെ സ്വഭാവമാണ് നിയോപ്പിലീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ അനലിഡ ആൻഡ് മൊളസ്ക മൊളസ്കുകൾ സെഗ്മെൻറ്റഡ് അല്ല അൺസെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ് മൊളസ്ക് നിയോപ്പിലീന ഇസ് ദ ഓൺലി മൊളസ്ക് വിത്ത് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നിയോപ്പിലീന ഓൺലി സെഗ്മെൻറ്റഡ് മൊളസ്ക ഓൺലി സെഗ്മെൻറ്റഡ് മൊളസ്ക് Neopilina is the only segmented mollusk. Apol, 
അനലിഡയിൽ നിന്നാണ് മൊളസ് സിവോൾവ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് നിയോപ്പിലിന എന്ന് പറയുന്ന കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് ലിമുലസും ലെപ്പിസ്മയും കണക്ടിംഗ് ലിങ്കുകളല്ല ലിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ കിങ് ക്രാബ് എന്ന് വിളിക്കും ലെപ്പിസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രിമിറ്റീവ് വിങ്ങിലസ് ഇൻസെക്റ്റാണ് സിൽവർ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതൊരു വിങ്ങിലസ് ഇൻസെക്റ്റാണ് വിങ്ങിലസ് ഇൻസെക്റ്റ് സിൽവർ ഫിഷ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫൈൻ ദ ഇൻകറക്റ്റ് മാച്ചിങ് ഓഫ് ഡിസീസ് പാത്തോജൻ ആൻഡ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എയ്ഡ്സ് എച്ച് ഐ വി ആണ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴി കിട്ടാം ന്യൂമോണിയ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയാണ് ഡ്രോപ്പിലിറ്റ്സ് വഴി അത് കിട്ടാം ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാൽമോണല്ല ടൈഫി ആണ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ വഴി അത് കിട്ടാം പ്ലേഗ് എഡ്സീനിയാണ് പക്ഷെ മൊസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് അല്ല ബൈക്കോ റാറ്റ് ഫ്ലിയ പ്ലേഗ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ബാക്ടീരിയം എഡ്സീനിയ പെസ്റ്റിസ് അത് ഇൻഫെക്ട് റാറ്റിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്ലഡ് സക്കിംഗ് ഇൻസെക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് റാറ്റ് ഫ്ലി റാറ്റ് ഫ്ലി ആണ് സീനോപ്സില്ല സീനോപ്സില്ല എന്ന് പറയുന്ന റാറ്റ് ഫ്ലി അപ്പം റാറ്റിൻ്റെ രക്തം കുടിച്ചിട്ട് ആ ഫ്ലി വന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആൻസർ ഫോർ ആണ് അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ക്യാൻസർ സെൽ ഷോ ക്യാൻസർ സെൽ ഷോ ഹൈ ഇല്ല സെല്ല ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ഇല്ല ക്യാൻസർ സെൽസ് ക്യാൻസർ സെൽസ് ഡീ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ക്യാൻസർ സെൽസ് മാറും ഹേഫ്ലിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സെല്ല് നമ്മൾ ലാബറട്ടറി കൾച്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ ആ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ പത്തോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ ജനറേഷൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ല് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്താലും സെല്ല് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം ആ സെല്ല് എവിടെ എത്തി അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ ലിമിറ്റിലെത്തി ആ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ്റെ പേരാണ് ഹേഫ്ലിക് ലിമിറ്റ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചാലാണ് ഹേഫ്ലിക് അപ്പോൾ ഹേഫ്ലിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹേമ്ലിക് ലിമിറ്റാൽ ഫൈനൈറ്റ്നസ് ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷൻ ആണ് ഫൈനൈറ്റ്നസ് ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഒരു സെല്ലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ ലിമിറ്റിനെയാണ് ഹേഫ്ലിക് ലിമിറ്റ് ക്യാൻസർ സെല്ലുകൾക്ക് ഹേഫ്ലിക് ലിമിറ്റ് ഇല്ല അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ക്യാൻസർ സെൽസ് ഡൂ നോട്ട് ഹാവ് ഹേഫ്ലിക് ലിമിറ്റ് ദേ ഡിവൈഡ് ഇൻഫി ഒരു ലാബറട്ടറി കൾച്ചറിൽ ക്യാൻസർ സെൽസ് നിൽക്കാതെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദേ അവർക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിവിഷൻ ആണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടീലോമറേസ് ആക്ടിവിറ്റി അത് കറക്റ്റ് ആണ് നോർമൽ സെൽസിൽ എന്താണ് നോർമൽ സെൽസിൽ നോ ടീലോമറേസ് ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻസർ സെൽസിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ വരുമ്പോൾ ടീലോമറേസ് ആക്ടിവിറ്റി വീണ്ടും റീആാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്താണ് ടീലോമറേസ് ആക്ടിവിറ്റി ക്രോമസോമിൻ്റെ ടിപ്പിൽ കാണുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് ടീലോമിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓരോ മൈറ്റോസിസ് കഴിയും തോറും ടീലോമിയറിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു 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 വരും അപ്പോൾ പല ജനറേഷൻസ് ഒരു സെല്ല് മൈറ്റോസിസ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ടീലോമിയറിൻ്റെ ലെങ്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ സെല്ലിനകത്ത് ടീലോമിയറിൻ്റെ ലെങ്ത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ളൊരു എൻസൈം ഉണ്ട് ആ എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് ടീലോമറേസ് ടീലോമറേസ് ടീലോമിയറിനെ റിപ്പയർ ചെയ്തു പക്ഷേ നോർമൽ സെൽസിൽ ടീലോമറേസ് ഈസ് ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് എന്നാൽ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടൊരു നോർമൽ സെല്ല് ക്യാൻസർ സെല്ലായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ടീലോമറേസ് ആക്ടിവിറ്റി പൂർവാധികം ശക്തിയാവും അപ്പോൾ ക്യാൻസർ സെൽസിൽ ടീലോമറേസ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ് നോർമൽ സെൽസിൽ ടീലോമറേസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോട്ടോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൽ ഡെത്ത് നോർമൽ സെല്ലുകൾ മരണത്തിന് വിധേയമാണ് സെൽ ഡെത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പോട്ടോസിസ് ഒരു സെല്ല് അതിൻ്റെ ജോലി നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആയുസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ സെല്ലിനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ശരീരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എൻ്റെ പേരാണ്
cancer cells do not respond to factors of apoptosis mutation vedi apoptosis ne cherthu nilkkanulla kelpu cancer cell ullu rogi marichu kaliyumbale cancer cells illadaagunnullu allengil cancer cells are immortal 45 as per iucn red data list which taxa contain the maximum number of endangered amphibia 31 ശതമാനത്തോളം ഇപ്പോഴുള്ള എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസുകളും ആംഫീബിയയിലാണ് വരുന്നത് കാരണം ആംഫീബിയൻസിന് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഹാബിറ്റഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കുളങ്ങളും പാടങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ നികത്തി ഇല്ലാതാക്കിയതോടുകൂടി നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രീഡിങ് ഹാബിറ്ററ്റ് ഓഫ് ആംഫീബിയൻസ് ആംഫീബിയൻസിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് ഹാബിറ്ററ്റ് ആകുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടർ ബോഡീസിനെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആംഫീബിയൻസ് അതിഭയങ്കരമായ എൻഡേഞ്ചർമെൻറ്റിൻ്റെ ഭീഷണിയെ നേരിടുന്നുണ്ട് വെൻ ലൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക്സ് ദ റെറ്റിന ദ മെമ്പ്രൈൻ ഓഫ് ദ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് ബിക്കം ഹൈപ്പർ പോളറൈസ്ഡ് എന്താണത് ഇതാ ഇതാണ് ഒരു റോഡ് സെൽ എന്നിരിക്കട്ടെ ഇതൊരു റോഡ് സെല്ലാണ് ഇതാണൊരു ബൈപോളാർ സെൽ ഇവിടെ നോ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ല ടോട്ടൽ ഡാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഡീപോളറൈസേഷൻ നടക്കുന്നു സോ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ദ മെമ്പ്രൈൻ ഓഫ് ദ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് ബിക്കം ഡീപോളറൈസ് ഡീപോളറൈസ് റോഡ് സെൽ എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യും അത് ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ഇവിടെ എന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ഹൈപ്പർ പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ഹൈപ്പർ പോളറൈസേഷൻ ഇവിടെ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് തേർട്ടി മില്ലി വോട്ടാന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഹൈപ്പർ പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് നയൻറ്റി മില്ലി വോട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസ്യം വെളിയിലേക്ക് ലീക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ സോഡിയം അകത്തേക്ക് വന്നു ഇവിടെ പൊട്ടാസ്യം കൂടുതൽ ലഭിക്കരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഹൈപ്പർ പോളറൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയി ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡാർക്കിലാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡീപോളറൈസ്ഡ് ആവും ഡീപോളറൈസ്ഡ് സെൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ബൈപോളാർ സെൽസിൽ ഹൈപ്പർ പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാകും ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നിന്നു എന്നാൽ ലൈറ്റാണ് വന്ന് വീഴുന്നെങ്കിലോ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൈപ്പർ പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ റിസെപ്റ്റർ സെൽസിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽസിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ അല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈപ്പർ പോളറൈസ് ഹൈപ്പർ പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ന്യൂറോൺസിൻ്റെയും മസിൽ സെൽസിൻ്റെയും പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിൽ സ്റ്റിമുലസ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഡീപോളറൈസേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ റിസെപ്റ്റർ സെൽസിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിൽ സ്റ്റിമുലസ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഡീപോളറൈസേഷനും ഉണ്ടാകാം ഹൈപ്പർ പോളറൈസേഷനും ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന എന്താണ് റിസെപ്റ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസെപ്റ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺസിനും മസിൽ സെൽസും ഉണ്ടാകുന്ന ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റിമുലസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടത്തില്ല എന്നാൽ റിസെപ്റ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അങ്ങനെയല്ല സ്റ്റിമുലസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടും സ്റ്റിമുലസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും അതുകൊണ്ട് റിസെപ്റ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആർ ഗ്രേഡർ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് റിസെപ്റ്റർ potentials are graded potentials traction potential angane alla or minimum strength of stimulus kodthal action potential 100% pinne koodiyum koreyum cheyunnilla adagonde hyperpolarized aanannana ayinte uttar question number 46 ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഡെസ്നോട്ടിംഗ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഡ് ബ്രെയിന് മെഡുല്ല പോൺസ് ഇതിലെ ഫെറിബെല്ലാം വരത്തില്
cerebellum is not part of the brain stem what important role do decomposers play decomposers are a nutrient cycling organic matter ne dead organic matter dead organic matter ne inorganic nutrients aayittu maatanam idara cheynathu decomposers ഈ ഇനോർഗാനിക് മാറ്റർ വീണ്ടും ഓർഗാനിക് മാറ്ററായിട്ട് മാറ്റുന്ന ജോലി ആരുടെയാ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ജോലിയാണ് അപ്പം ന്യൂട്രിയൻ സൈക്ലിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസേഴ്സും കൂടെ വിചാരിക്കണം ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ട്രഡ് ജൂറിങ് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് ഈ ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ട്രഡിൽ എന്താ ഉള്ളത് എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം എനേറോബിക് സ്ലജ് ഡൈജസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മെത്തനോ ബാക്ടീരിയയുടെ എനേറോബിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വിധേയമാക്കണം അപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലജ് ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലജ് ഈ സബ്ജക്ട് ടു എനേറോബിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ബൈ വാട്ട് മെത്തനോ ബാക്ടീരിയ മെത്തനോ ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും ബയോഗ്യാസ് എനേറോബിക് ഡൈജഷൻ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ക്യാൻ ബി വാഷ്ഡ് ഇൻ ടു ലേക്സ് ബൈ റെയിൻ ദിസ് ഇസ് കോഡ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്താണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഏജിങ് ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്സ് by the input of fertilizers and other nutrients nitrates um phosphates um tharalamulla fertilizers okke fresh water lakes il vannu veedumbol avade endu undavunu avade algal bloom undavunu increased growth of phytoplankton and algae adine nammal vilikkana verana eutrophication eutrophic lakes pinnida kaalakramena water content koranje അതൊരു മാർഷി ഏരിയ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ബയോളജിക്കൽ എൻറിച്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് എ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഡ്യൂ ടു ന്യൂട്രിയൻ എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് ന്യൂട്രിയൻ എൻറിച്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബയോളജിക്കൽ എൻറിച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ലേക്കിൻ്റെ സ്വഭാവം എല്ലാം മാറും ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയും ഫിഷസിൻ്റെ മോർട്ടാലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ പൊല്യൂഷനിൽ വരുന്നതാണ് സോ വിത്ത് ദിസ് വി ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് Thank you very much